à la mort ici. Ben, je suis engagé à la marine parce que avant tout c'était un rêve à l'enfance. Je toujours aimé travailler dans l'eau et l'armée aussi. J'ai collaboré les deux et ça m'a amené à la marine nationale. À la commande de marine. Voilà. Bon, je suis conducteur de Zodiac. En même temps aussi, je, je peux manipuler le Metra M60. Quand on fait le sortie en voiture, c'est mon arme personnelle. C'est un arme collectif, mais c'est mon arme personnelle quand on fait le travail ensemble. Mais moi, en tout cas, comme j'ai fait celui des marins avec l'eau, avec le froid, avec tout ça, il y a plein de trucs à décrire. Comme c'est militaire, on ne peut pas tout dire parce que c'est une formation, mais c'était vraiment difficile et j'en ai agréé de savoir que je peux utiliser dans la vie des choses qui, sont, qui me sont utiles. Quoi, en fait. ben, c'est utile parce que premièrement on sécurise la mer. Ouais. Ils ont, Dakar aussi, c'est trop sensible avec le port et tout et tout. Nous, premièrement, on gère la sécurité du port. Et notre base aussi. Et tous les alentours de la côte. En même temps, il y a le palais qui est à Dakar. On fait tout ce travail là la nuit, on fait aussi des patrouilles en mer. Il y a plein de trucs à faire. Okay. Mais voilà, surtout, oui. c'est par rapport à la mer. Ouais. Ouais, J'ai aimé parce qu'il n'y a aucune savoir qui n'est pas nécessaire. Ouais. J'ai agréé d'autres savoirs, d'autres connaissances qui me seront utiles aussi et que je pourrais partager avec d'autres collègues. Ouais, c'est important parce que, disons, premièrement, je ne savais pas lire la carte. La plupart, je suis les boussoles, les portables, comme ci, comme ça. Mais avec eux, j'ai plus compris comment lire la carte. Ah, mais ça me sera utile parce que c'est toute l'équipe qui est en jeu. Quand on sort, c'est l'équipe qui sort. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'est pas compromis ou qui n'a pas, disons, l'information qu'il faut, ben, il va retarder l'équipe ou mettre un peu de l'équipe. Mais surtout toute l'équipe se base sur la même capacité et qu'ils ont la même hauteur, la même efficacité de réagir. Là, ils lancent leur équipe. Ça nous avantage, quoi. Ouais, c'est important parce qu'en combat, on apprend que c'est le terrain qui commande. Et disons que chaque terrain, avec sa méthode, d'apprendre de le truc. Maintenant, les Américains, ils ont leur méthode, les Français en même temps, d'autres nationalités en même temps. Et surtout, globalisent le tout, ça te fait ben un gros savoir. Là, tu seras prêt, le terme. Ben, ça, ça me devient plus utile. Parce que eux sont des marines, comme nous, des marines. Ils ont le même métier que nous. Alors, eux, ils ont plus à nous apprendre que les autres corps, comme l'infanterie ou les autres. Eux, avant tout, sont des marines comme nous. Alors, ils, ont, ils apprennent le même truc que nous. Alors là, la connaissance augmente plus. Oui, je sens ces frères On est tous des frères ici. On est eux, même après le travail. On est ensemble, on sort ensemble. Parce qu'être être marin, c'est une grosse charge, quoi. Et ça vaut le coup. Si tu aimes ton pays, tu fais tout là, ça vaut quelque chose. Ben, disons que je pousse tous mes autres collègues qui appartiennent à d'autres corps à aimer les formations qu'ils font avec d'autres nationalités. Parce que c'est un savoir qui est néfaste. Le savoir n'est jamais foutu. Ben, c'est très important parce que si tu fais un métier que tu n'apprends pas, ce qu'il faut savoir pour bien pratiquer ce métier, ça revient à zéro. Il faut avoir l'amour d'apprendre. quoi. CDB is important because it gives you the ability to be as lethal as possible while maintaining safety for yourself and your teammates. Kofumaku are Senegalese commandos. The unit that we're working with specializes in PBSS and port security. And so we've been working with them with our knowledge and their knowledge together to become more lethal together. Um, I think it's important to build cohesion with friendly nations, um, especially in the times we're in right now where there are multiple nations at work all over the world and we never know when we're going to need to partner with our friendly forces. We should continue to work with other nations in the future to maintain our cohesion and um, interoperability with each other so that way in future operations um, if we happen to partner with each other um, we'll already have a relationship there and connections there and it'll be a seamless transfer.
the Kofumaku had a the unit we worked with had a good baseline understanding of UBSS and port security, so it was very easy for us to do interoperability with them and train with them. Um, but they did learn some techniques and tactics that they do differently that they're going to start implementing in their day-to-day -day missions. The Marines got good exposure to other cultures and the way that other foreign militaries work, along with um, learning tactics and techniques that they may or may not have known before. BBSS stands for Visit, Board, Search, and Seizure. It is basically a set of tactics and techniques used to um, safely board uh, search and seize if necessary um, a vessel that's broken down into three categories compliant, non compliant, and opposed boardings. Compliant being permission to board by the ship captain, it's just a standard search. Non compliant um, is there are means you, being utilized to prevent you from either boarding or searching in certain areas, but they're not lethal to you or your team. And opposed boarding is where there are le lethal forces being used against you um, that could possibly injure or kill one of your teammates. It's always important to keep training anything, um, any technical skill, be that VBSS or CQB, because tactics are always constantly evolving. And through real world operations, people are learning different things and constantly adding to these to make you more lethal while keeping you as safe as possible. Um, the way that Forest Reconnaissance Company is set up, it's usually a gambit of senior Marines most of the time that have either have one or two deployments under their belts, um, sometimes more, and they pull from the other line companies that are attached to the Muse and they create uh, force or constant teams and platoons that way. And so each person brings um, something a little different to the table because they haven't really worked together yet until they form the team and start their workup process. So everybody brings something different to the table. My background is um, I was with the direct action platoon for four years. Um, so I did a gambit of breaching CQB, PBSS training qualifications, so that's kind of tactics and that's kind of what I bring to the table. It's also important because during the workup process, it's your job to make sure that they are mentally, physically, and spiritually ready to deploy with the team. Um, so that way when you're downrange, there aren't issues that come up. Um, there's always gonna be issues that come up, obviously, but at least you can minimize um, the risk to having a catastrophic problem with the team while deployment. What makes a reconnaissance team run smoothly is each team member being tactically and technically proficient in the basics while also being tactically and technically proficient in their basic billets. So comms, slack men, assistant team leaders, team leaders, everybody knowing their job and being proficient at it.